웹스퀘어 퀵하이드입니다. 인프 캘린더의 set io 포맷 함수에 대해 알아보겠습니다. 이 함수를 사용하면 날짜 입력 순서와 인풋 박스 및 달력 하단에 표시할 날짜 출력 형식을 동적으로 변경할 수 있습니다. set io 포맷 함수를 사용할 때 날짜 입력 형식과 출력 형식을 함수의 옵션으로 지정하십시오. 사용 예입니다. 날짜 입력 형식과 인풋 박스에서의 날짜 표시 형식, 그리고 달력 하단에 표시할 날짜 형식을 지정하여 set io 포맷 함수를 실행하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. input 캘린더입니다. io 포맷, display 포맷, 캘린더 디스플레이 포맷 모두 기본 설정 값을 사용합니다. 입력은 연 월일 순서로 숫자만 입력해야 하고, 출력은 하이픈으로 구분되어 연 월일 순으로 표시됩니다. 인풋 캘린더 우측에는 트리거가 있고, 이 트리거에는 온클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 옵션을 지정하여 set io 포맷 함수를 실행합니다. 입력 형식은 월일 연도 순으로 입력하고, 인풋 박스에 출력할 때는 하이픈으로 구분하여 월일 연도 순서로, 달력의 하단에는 하이픈으로 구분하여 연 월일 순서로 표시합니다. 현재 연 월일 순서입니다. 하지만 트리거를 클릭하면 월일 연 순서로 표시됩니다. 달력 하단에는 연 월일 순서로 표시됩니다. 날짜를 입력할 때는 월일 연 순서로 숫자만 입력해야 합니다. 날짜 입력 후 달력 아이콘을 클릭해 보겠습니다. 달력 하단에는 날짜가 연 월일 순서로 하이픈으로 구분되어 표시됩니다. 다시 한번 시도해 보겠습니다. 월일 연 순서의 숫자만 입력합니다. 달력 아이콘을 클릭합니다. 인풋 박스와 달력 하단의 날짜가 옵션으로 지정한 것과 동일하게 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.